நிறைவு பேச்சாளரா அந்த அணியில் நிறைவு பேச்சாளராக திருமதி சௌமியா விமல் அவர்களை உங்கள் கரகோஷங்களோடு நேரடி அழைக்கிறேன் உற்சாக <laughs> அமீரக வாழ் சொந்தங்களின் நெஞ்சங்களில் தங்கமாய் இடம்பெற்றிருக்கும் நடுவர் நிம்மி ஆர்ஜே அவர்களே மேடையில் வீற்றிருக்கும் ஏனைய பேச்சாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாளாக இன்றைய நாளை அமைத்து தந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள் நடுவர் அவர்களே நான் மனசுல நினைச்சது எல்லாத்தையும் நடுவுல உட்காந்து நீங்களே பேசிட்டா அப்ப நான் என்னதான் பேசுறது தெரியாம பேசிட்டேன் இப்ப கண்ணன் வந்து பேசினார் பாருங்க மியூசியத்துல வைக்க வேண்டியவரெல்லாம் பேசுறது கூப்பிட்டாங்க ஏன் கேக்குறீங்களா மனைவி சொல்றதுக்கெல்லாம் பூம் பூ மாடு மாதிரி தலையாட்டு வரான் நெஞ்ச தொட்டு சொல்லுங்க நிஜமா அப்படிலாம் நீங்க யாராவது இருக்கீங்களா என்ன இந்த உலகத்துல இங்க இங்க சார் மட்டும் தான் எஸ் சொல்றாரு வேற யாரும் சொல்லல ரொம்ப சீனியரா அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாருங்க ஐயோ அதுவும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த பட்டிமன்றத்திலேயே ரொம்ப வித்தியாசமான பட்டிமன்றம்னா இதுதாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற மொத்த தத்துவ ஞானியும் எதிரணியில மொத்தமா வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க என்ன தத்துவம் எல்லாம் சொல்றாங்க கேளுங்களேன் லெமன் ரைஸ் செய்யறதுக்கு லெமன் வேணுமா டாக்டர் ஆகிறதுக்கு மெடிக்கல் காலேஜ்ல போய் படிக்கணுமா இளமை காலத்துல தான் ஹனிமூன் போக முடியுமா மூணு பேரும் ரொம்ப தத்துவத்தை சொல்லிட்டு பெருமையா உட்கார்ந்துருக்காங்க அது ஒரு ஜென் நிலை சோமியா அது எலுமிச்சி மலம் பண்றதுக்கு எலுமிச்சி மலம் வேணுங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஜென் நிலை வேணும் உங்களுக்கு புரியல இதுல வந்துட்டு நம்ம கடைசியா பேசின சிம்பு சார் கண்ணை முடிட்டு கேட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வராதுங்க நடிப்பு தெரியாதுங்க அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு பேசிட்டு போயிருக்காங்க அவரோட நீங்க நல்லா பேசுவீங்க போலயே அதுல பாருங்க ரசம் சாம்பார் மகிழ்ச்சியா இல்லையா பேர் தெரியலனாலும் மகிழ்ச்சியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நேற்று காலையில் என்ன சம சமைச்சு உங்க மனைவி கொடுத்தாங்க அதை சாப்பிட்டீங்க சொல்லுங்க பாப்பு ஞாபகமே இல்ல இதுல வந்து ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே பாட்டு வரையாம் அந்த படத்துலங்க அவரு வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு படம் பூரா சைக்கிள் ஓட்டி போயிட்டு கடைசியில கல்யாணம் ஆனோடய கிளைமேக்ஸ் போட்டு முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத படத்திலேயே சொல்ல மாட்டாங்க அத வந்து இவங்க அன்னைக்கு பாட்டா பாட வந்துட்டார் நடுவர் அவர்களே ரெண்டு பருவத்திலையும் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்பதை நாங்களும் ஒற்றுக்கொள்கிறோம் எங்களுக்கு இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஒருவன் தேன் கூட்டை தோளில் சுமந்து கொண்டு தேனை சுவைப்பதற்கும் தேன் குடுவைக்குள் இருந்து தேனை எடுத்து சுவைப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அருமை அருமை திருமணமான புதுசுலங்க ஒரு ஆணுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை தேனீக்கள் கொட்டும் தெரியுமா தம்பியோட படிப்பு செலவு தங்கச்சியோட கல்யாண செலவு பிள்ளையோட சா பிள்ளையோட பிறந்த பால் பொட்டி செலவுல இருந்து பள்ளிக்கூடம் வரைக்கும் ஆகிற செலவு இப்படி எத்தனையோ செலவுகள் அது மட்டும் கிடையாது ஒரு சமைச்சு மனைவி சமைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கணவன் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா நான் சமைக்கும் போது மட்டும் ஆயிரத்தி எட்டு குறை சொன்னேன் செங்கல் ஆட்ட இட்லிய சுட்டு போட்டுறா ஒரு சத்தம் காட்டாம சாப்பிடுற அப்படின்னு அம்மா தேனி வந்து கொட்டும் பொருளாதாரத்திலும் வேலையிலும் உயர வேண்டும் என்பது எத்தனை பெரிய சவால் அவனுக்கு அதில் மகிழ்ச்சி எங்க இருக்கிறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதுவே நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேல ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாம்பே கடிச்சாலும் அப்படி தட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஏன்னா வழிகளை தாங்கி கொண்டு பழகி இருப்போம் எங்களுக்கு அந்த நிதானம் வந்து விடுகிறது சமாளிக்கும் திறன் வந்து விடுகிறது அப்போது மகிழ்ச்சியும் கூடவே வந்து விடுகிறது என்பதுதான் எங்கள் வாதம் அதாவது திருமணம் ஆனவுடனே ஒரு ஆணுக்கு ஏற்படுகின்ற சவால்கள் இப்படி தேன் கூட்டு தேன் கடிகளாக இருக்கிறது என்றால் ஒரு ஒரு பெண் வந்து திருமணமாகி அந்த வீட்டுக்கு போகும் பொழுது தேன் பூச்சி எல்லாம் கொட்டாதுங்க ஸ்ட்ரைட்டா தேலே கொட்டும் ஒண்ணு இல்லைங்க சமையல் அறைக்குள்ள சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போனோம் அப்படின்னு சொன்னா 
ஏதோ ஒரு ஐஎஸ்ஓ லேபுக்குள்ள போற மாதிரி ஃபுல் பிரிகாஷனோடயே போகணும் சப்போஸ் தோசை கரண்டி வைக்கிற இடத்துக்கு பதிலாக வேற இடத்துல மாத்தி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் தோசையே வரல வாஸ்துவே சரியில்லைன்றுவாங்க படிச்ச பிள்ளையா இருக்க ஒரு பால் காய்ச்ச கூட தெரியல அப்படிம்பாங்க நம்ம என்ன பால் காய்ச்சவா படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு மேல என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ உங்க வீட்டுல அப்படி தலையில ஒரு குட்டு வேற இப்படி பல வழிகளை நாம் உள்ளுக்குள்ளேயே முழுங்கி முழுங்கி கொண்டு நம் வாழ்க்கையை நகர்த்த வேண்டும் இது மட்டும் கிடையாது சமூகம் என்ற ஒரு தேல் இருக்கிறதே பெரும் கொடுக்குகள் கொண்ட தேல் என்ன பண்ணும் தெரியுமா தன் கேள்விகளை தோல் மீது சுமந்து கொண்டு கூடவே வரும் வந்து வந்து உங்களை கேள்விகளாக கேட்டு துளைத்து கொண்டே இருக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது நாள் திருமணம் முடிந்த பிறகு ஒன்று நீங்கள் வந்து மாசமா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க கையில குழந்தை இருக்கணும் இந்த ரெண்டில் எது இல்லை என்றாலும் இந்த சமூகம் எனும் தேல் உங்களை கொட்டி கொட்டி தீர்க்கின்ற வழிகள் இருக்கிறதே அதை விட மகிழ்ச்சிகள் எங்களுக்கு அதிகமாக இல்லை என்பதுதான் நீங்கள் வேதனை சரிங்க கல்யாணம் முடிஞ்சது இவ்வளவு பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது அதுவும் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த அப்பாவின் வீட்டில் இருக்கின்ற சுதந்திரத்தை விட ஒரு பெண் திருமணமாகி வேறு வீட்டிற்கு போகும் பொழுது சுதந்திரம் என்பதே இல்லாமல் போகின்றது ஒரு பொண்ணு ஒரு ட்ரெஸ் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல கணவருக்கு பிடிக்கணும் அடுத்தது மாமனாருக்கு பிடிக்கணும் அடுத்தது மாமியாருக்கு பிடிக்கணும் குறிப்பா மாமியாரோட வாக்கிங் போற ஆண்டிக்கு பிடிக்கணும் இத்தனை பேருக்கு பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சி என்ன பிடிக்காம என்ன நீங்க உடனே கேட்கலாம் ஏன் இதே மாமியார் தானே உங்களுக்கு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறமும் இருக்காங்க ஆமா இருக்காங்க தான் ஆனால் என்னுடைய நடுத்தர வயதில் நான் முதிர்ச்சி என்னும் நிலையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பேன் என்னுடைய மாமியார் முதிர்ச்சியில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் நிஜமாகவே அந்த வீட்டில் ஒரு மகளாக மாறி போகிறேன் எனக்கு மகிழ்ச்சியை மட்டுமே நான் சேமித்துக் கொள்கிறேன் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிற சிரமங்கள் நீங்க பாருங்க எத்தனை பேர் இந்த சிரமங்களை பத்தி பேசணும்னா நடுவரவர்களே தனியா ஒரு பட்டிமன்றம் நம்ம போடணும் கண்டிப்பா என்னடத்து <laughs> 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 இதுக்கு பதில் கிடைக்குதோ நம்ம தெரியாது கூகுளையும் கூகுள் மேப்பையும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ல தான் வச்சுக்கணும் அது வேற விஷயம் விட்டுருவோம் ஆனா வீட்டுல இருக்கிற ஒரு நடுத்தர வயது அம்மாவோ மாமியாரோ சொல்லுவாங்க ஒன்னும் கிடையாது ஒரு வாயுவா தான் இருக்கும் வசம்ப சுட்டு வயத்துல போட்டு சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் கிடையாதுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பொருளாதார சூழ்நிலையில ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ள இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது தன் வீட்டில் ஒரு அம்மாவோ மாமியாரோ ஒரு நடுத்தர வயதின் பெண்மணியின் துணை இல்லாமல் உங்களால் மகிழ்ச்சியாக வீட்டை விட்டு காலை எடுத்துக் கூட வெளியில் வைக்க முடியாது என்பதுதான் நீங்கள் உண்மை இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிற நடுவரவர்களே இன்னைக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஆசைகள் நம்ம மனசுக்குள்ள ஊற 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 போட்டு ஒரு ஓரமா வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை கடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருந்திருப்போம் இளமை வயசுல நமக்கு அதை காப்ப அதை வந்து நம்ம சரியா செயல்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறதே மறந்து போயிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நடுத்தர வயது வரும்பொழுது நம்மளோட சின்ன சின்ன ஆசைகளை நம்ம வந்து நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கான தருணங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது பாத்தீங்களா இப்போ நம்ம சின்ன குழந்த நம்ம குழந்தைங்க சின்னதா இருக்கும் போது அப்பா எனக்கு அதை வாங்கி கூட இதை வாங்கி கூட அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பிறந்த நாளுக்கும் பரிசுகளை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பையனுக்கு என்னைக்கு லைட்டா மீச முளைக்க ஆரம்பிக்குதோ அப்ப சொல்லுவான் நம்ம அப்பாவுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்பிரைஸா ஒரு கேக் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்து அவங்க அப்பாவை வெட்டுங்கப்பான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த மனசுக்குள் இருக்கின்ற ஆயிரம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பட்டா பூச்சிகள் பிறக்கும் போது பறக்கிற மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது இதுதாங்க மகிழ்ச்சி நடுத்தர வயது என்பது நமக்கு நிதானத்தை தருகிறது நடுத்தர வயதில் நம்மை நாமே ரசிக்க நம் அழகை எடுத்து காட்டுகிறது நடுத்தர வயது நம்மை இன்னும் அடுத்தவர்களுக்கு அவங்க சொன்னாங்க கீதா ரெண்டு மரங்கள் வந்து சேரும் போது அப்பப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் ஆகி அடுத்த மாசமே வந்து விசா எடுத்து இங்க வந்துட்டு அப்பப்ப வெக்கேஷனுக்கு போய் அட்டனன்ஸ் போட்டுட்டு வர்றதுனால கீதாவுக்கு இந்த மாமியாரோட பிரச்சனைகள்னா என்னன்னே தெரியல இந்த ரெண்டு மரங்கள் சேர்ந்து இருக்கும் போது அது வேறொன்றி மரங்களாக மாறி தன் குழந்தைகள் பேர குழந்தைகளை அரவணைத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது 
அதற்கும் நாம் வந்து இடம் கொடுத்து அந்த இடத்தில் நம் பிள்ளைகளையும் நம் சந்ததிகளையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுகின்ற நடுத்தர வயதுதான் என்றும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்று கூறி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை சோமியா ரொம்ப அழகா பேசி முடிச்சிருக்காங்க